ఒంగోలులోని రిమ్స్ వైద్యశాలలో వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్య ఆసరా పథకాన్ని ప్రారంభించారు ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా పేదలకు ఉచితంగా వైద్యం అందించడంతో పాటు ఆసరా కింద చర్చ చికిత్స అనంతరం జీవన వృద్ధి కల్పించనున్నట్లు కలెక్టర్ పోలా భాస్కర్ తెలిపారు ఈ పథకానికి సంబంధించిన బ్యానర్ ను ఆవిష్కరించారు ఆరోగ్యశ్రీ కింద శస్త్రచికిత్స చేయించుకుని ఆసుపత్రిలో ఉన్న వారికి రోజుకి రెండు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయల ఆర్థిక సాయం అందజేశారు అనంతరం కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో ఆయన మాట్లాడారు గతంలో పేద కుటుంబాల్లోని వారు వ్యాధుల బారిన పడితే సరైన వైద్యం అందుబాటులో లేక అవస్థలు పడేవారని ఇప్పుడు ప్రభుత్వ వైద్యశాలల్లోనూ ఆధునిక వైద్యం అందుబాటులోకి వచ్చిందన్నారు పేదలైన అనారోగ్య బాధితులు చెసర చికిత్స చేయించుకున్న అనంతరం కూలి పనులకు వెళ్లలేని పరిస్థితి ఉంటుందని అలాంటప్పుడు కుటుంబ పోషణ కష్టమవుతుందన్నారు ఆ ఇబ్బందులు తీర్చేందుకే ఆరోగ్య ఆసరాను ప్రవేశపెట్టారని అన్నారు రానున్న ఫిబ్రవరి నాటికి వైద్యుల కొరత తీరుతుందని నిపుణులు అందుబాటులోకి వస్తారని తెలియజేశారు we are all gathered here for inauguration program of dr y s ravi here to inaugurate this program sir dr sabhago mandalamlu mari karyakram pravesh pettuku mundu pedagogane dinavunnatu variki evaina sare chaala kaanikam ga unnatundi diseases evanna vaste inka almost vaallu mana mana marchipovadame annattu oka bhavana undedi prajallo so atlanti sandarbhalalo మరి అప్పుడు దివంగత రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టి అందరికి కూడా మంచి వైద్యం అందే విధంగా అమలు చేస్తున్నాము మరి చికిత్స అయిన తర్వాత కూడా మరి లైవ్లీహుడ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అందు గురించి ఆ విషయాన్ని దృష్టి పెట్టుకుని ఈనాటి ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకా దూరం ఆలోచించి వారికి సహాయం చేయాలన్నటువంటి మంచి ఉద్దేశంతో చికిత్సానంతర జీవన వృత్తిని ఇవ్వాలనుకున్నారు మరి దీన్ని దాదాపు ఒక నెలకు మనము వృత్తి ఇచ్చే విధంగా పాలసీగా విధానం ఏమైంది ఐదు వేల రూపాయల వరకు ఇవ్వాలని అట్లాగే కొన్ని ఏవైనా స్పెసిఫిక్ డిసీజెస్ డిసీజెస్కి ఇంకా ఎక్కువ కాలం వాళ్ళు విశ్రాంతి తీసుకున్నటువంటి అవసరం ఉంటే కనుక డాక్టర్ల యొక్క సలహాల మేరకి దాన్ని ఇంకా పెంచేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది సో ఈ రకంగా మరి పేదవారికి మెరుగైనటువంటి వైద్య సేవలు అందించే విషయంలో మనందరం భాగస్వాములు అయినందుకు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆ దృష్టివంతులు అట్లాగే మన జనరల్ హాస్పిటల్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ ఆరోగ్యశ్రీ విషయాల్లో ఇంకా కేసులు పెరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అట్లాగే మరి ఆరోగ్యశ్రీ అమలు విషయానికి వచ్చేటప్పటికి జనరల్ హాస్పిటల్ లేదా బయట ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ వీటన్నిటిలో కూడా ఒకే ప్లాట్ఫామ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి దీంట్లో మనకు ఒక రకంగా హాస్పిటల్ని డెవలప్ చేసుకునేదానికి కూడా నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ పెరిగితే తద్వారా మనకు